Irmãos e irmãs motociclistas, ouvintes da Rádio Viagem do Rock, quem vos fala é Montenegro. Mais uma vez aqui no espaço, ocupando o espaço da Viagem do Rock, falando com vocês, esse espaço do momento político, um espaço maravilhoso criado para o nosso grande irmão Roberto Leal. Bom, gente, mais uma vez eu estou aqui para falar de política, e falar um pouco agora hoje para vocês sobre uma motocicleta que vai acontecer no dia 8 de dezembro agora, às 3 horas da tarde, concentração na Praça da Bandeira. Queria convocar a todos, convidar a todos, lembrando que estou chamando e convocando os irmãos para um protesto, uma manifestação. Não estou chamando os senhores para fazer um comboio de final de semana. É um protesto, é uma manifestação, tem toda uma diferença. A legalidade nós temos porque todo o povo pode se manifestar, tem o direito a se manifestar, isso está na Constituição. Nós temos o direito de ir para a rua e nos manifestar a cada hora, a cada momento, onde nossos clamores não foram atendidos. E essa é uma questão, e esse é um desses, dessa, desse ponto. Estamos nesse ponto aí. O que tem acontecido no Rio de Janeiro está reforçando todo esse nosso trabalho, toda essa nossa movimentação, toda essa nossa conscientização. Precisamos estar representados, precisamos tomar o nosso, local, o nosso lugar. Os homens de bem, as pessoas do bem, precisam entender que temos que sair para dizer o que nós queremos, para reivindicar, não ficar só lá nas mídias sociais colocando que somos indignados, que isso tudo não, não nos representa que é uma cambada de corrupto, isso nós já sabemos. E eu vou dizer para vocês, lá na rede social, nada disso vai mudar. Nada disso vai mudar. Nós temos que ir e ocupar o nosso lugar. Em 2018, nós temos toda conscientização de tudo que aconteceu durante, durante esse ano 2017, a corrupção que se instalou no país, o que é de bom é ver a Polícia Federal investigando deputados e, e, e prendendo os senadores, é, deputados federais, deputados estaduais, governadores, estão sendo presos, eles estão presos. Então temos que acreditar, temos que dar um voto de confiança e acreditar, e não só acreditar, ajudar. O que, é que nós podemos fazer? Votar, votar certo. Lembrar o que aconteceu na LERJ, não esquecer. Ano que vem, 2018, na urna, não podemos esquecer daqueles que tentaram soltar corruptos do poder. Temos que nos perguntar ó, o tempo todo e ficar lembrando de tudo o que aconteceu em 2017. Para que a gente chegue em 2018, faça a diferença. E a minha luta é questionar e colocar para vocês a possibilidade de a gente também colocar um representante nosso do gueto. Um representante que conheça todas as nossas demandas, que vai estar lá para lutar por nós. Porque só um de nós tem a capacidade de entender e fazer a diferença. Não adianta a gente votar no deputado fulano, porque ele chegou agora, caiu de paraquedas no meio, como sempre aconteceu, correto? Fez um monte de promessa e todo mundo vai botar no cara. Ele não é motociclista, ele não entende e nunca vai entender. E até mesmo muitos motociclistas não entendem. É difícil se dedicar, honrar, o mais que a gente vê aí é questionamento de lealdade, honra, respeito, mas na prática mesmo a gente não vê. Dá trabalho ser honrado, respeitado, dá trabalho. É uma luta diária, gente, para se manter leal a todos os princípios. Hoje a gente vê a inversão de valores, o tempo todo uma inversão de valores. 
sempre uma inversão de valores. Em todas as esferas, seja na Polícia Civil, Federal, Polícia Militar, mas a gente tem que entender que as instituições estão aí para nos proteger, trabalhar para a população. Então vamos acreditar e incentivar aqueles bons profissionais. E os maus profissionais têm que ser depostos dos seus cargos, têm que perder os cargos. E nós temos que fazer pressão para isso acontecer. A gente não pode condenar uma instituição. Ah, a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro não presta. Pô, alguns policiais, sim, mas não a corporação, não a instituição. Vamos tirar de dentro dela o que é ruim, porque ela foi criada para nos proteger. E é isso que ela tem que fazer. Mas só vai fazer quando nós, nós reivindicarmos isso, quando nós, população, for fomos para a rua para reivindicar isso. Está faltando mais que nós entendêssemos a nossa força e a nossa união. É isso que eu quero trazer para vocês hoje, falar agora, agora para vocês, dessa possibilidade de a gente se reunir no dia 8 de dezembro agora, sexta-feira, às 15 horas, na Praça da Bandeira, para participar dessa, dessa manifestação, desse protesto contra... Não a instituição polícia militar. Nós estamos contra os abusos cometidos por maus policiais da polícia militar. Estamos querendo combater um sistema que se instalou de corrupção em todas as áreas do nosso Estado. O que, que a gente está lá fazendo? Lutando por todos nós. Hoje, os motoboys, os motofretistas, quem trabalha com a moto, que sabe a dureza do dia a dia, está lá oprimido. Eles estão rebocando as motos, não porque elas estão em desacordo, porque o pneu está careca. Eles estão rebocando por qualquer coisa, inventando, usando a sua autoridade, abusando da sua autoridade para levar a motocicleta. Por quê? Temos que acabar com isso, temos que dizer que a população não concorda com isso. Temos que nos manifestar e protestar. Como é que eu posso... Achar normal blitz só para motocicleta, com discurso preparado de que todos os roubos são praticados por motocicleta. Concordo, são. Então vamos trabalhar no foco. A estatística é, é brutal. 5 mil motos apreendidas em novembro, 15 motos foram recuperadas como roubo. Das 5 mil, 15 só. Então as ações estão erradas, está comprovado que a ação está errada, o foco está errado. Estamos prendendo trabalhadores, o sistema corrupto está prendendo trabalhadores. Por que trabalhadores? Porque eles precisam da moto, eles não podem deixar a moto presa, eles têm que tirar no outro dia, isso gera dinheiro para o sistema. E outra coisa, o reboque leva 15 motos, um reboque leva 15 motos. O que é mais interessante? Levar 15 motos ou dois, dois carros? Um reboque, numa blitz, você leva dois carros. Agora, em contrapartida, leva 15 motos. Então, vamos fazer blitz para a motocicleta? Dá mais dinheiro. Isso é óbvio. Isso é óbvio. Isso é o sistema. O sistema observou isso. Agora, a motocicleta é o foco do problema. Eles vão levar as motocicletas porque um reboque... É cobrado individualmente de cada moto, não é fracionado, deveria ser fracionado. O reboque levou 15. Não, é cobrado um reboque de cada uma dessas motocicletas, são cobrados 15 reboques. Olha a lucratividade desse sistema. Como corromper? Eu vou dizer para vocês, é fácil, dinheiro. Dinheiro. O dinheiro corrompe. Corrompe todos os homens Numa situação muito vil A Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro está sem receber, gente Salários atrasados Mas isso não é desculpa para que esses maus policiais Ajam dessa forma Eles são maus policiais, maus profissionais que Se vendem em troca de migalhas Que vende a sua honra por migalhas por sua vez, também estamos protestando pelo aumento abusivo do combustível. 
Já vamos bater a casa de 5 reais no litro de combustível, gente. É impossível viver assim. Isso não tem lógica. As placas das nossas motos são placas muito finas, de material vagabundo. Então a placa da nossa moto não aguenta, ela vai quebrar pelos buracos, trepidação. E quando rachar, a polícia vai levar a sua moto. Mas quem deveria estar preocupado com isso, o Inmetro, o Detran, eles estão arrecadando. A placa quebra, a polícia leva, o reboque é pago, o depósito é pago e nós vamos pagar de novo outra placa. Temos que parar com isso e exigir nosso direito, direito do consumidor. Você consumir um serviço que está te dando prejuízo, está dando prejuízo para a população. Alguém tem que ser responsabilizado. Nós fomos no legislativo, nós fomos no executivo, conversamos com o nosso governador, com toda a cúpula da segurança pública, os senhores viram lá, a federação fez isso, eu estava lá, eu estava debatendo com eles, um grande teatro. Mas nós tínhamos que fazer isso. As pessoas falam, ah, mas não adiantou nada. Adianta sim, nós fomos recebidos. Tínhamos que passar por isso. Tínhamos que cumprir essa etapa. Não resolveram. Agora a gente de novo vai para a rua. Vamos protestar na sexta-feira para tentar trazer, com uma paralisação do trânsito, uma conscientização de todos para o grande problema que a gente está passando. Agora é a hora. E aí depois vamos ao judiciário entregar o MP tudo isso que eu estou falando para os senhores. Um arquivo digital com todas as abordagens abusivas, um arquivo digital que traz toda a corrupção para que o Ministério Público tome ciência. Mesmo a gente sabendo que isso já está na mídia. Mas vamos fazer do jeito certo, vamos oficializar eles e pedir providência em nome da população do Estado do Rio de Janeiro. Isso nós temos que fazer, eu quero que vocês entendam isso. A gente só tem um caminho, protestar e participar. Como eu falei, a placa vai lá, quebra, o sistema vai, a gente paga e a gente não faz nada, nem bota na justiça, porque a justiça demora muito. Se cada um de nós fizéssemos a nossa parte, muitos dos nossos problemas hoje não estariam aí. Nós temos que perder tempo e protestar e processar e fazer o que temos que fazer, mesmo que dê trabalho. Mesmo que você fale ou todo mundo fale que não vai adiantar nada. No final, eu digo para vocês, realmente a gente consegue. Porque a gente vai se unir para fazer. Agora não adianta ficar no virtual, criando expectativas, falando, pontuando, se indignando. Se chega na hora lá da rua, de botar a cara, eu olho para o lado e não vejo ninguém. Temos que nos conscientizar que temos que trabalhar. Temos que nos conscientizar que o momento é de crise e temos que estar junto na rua para reivindicar. Então é um movimento pacífico que nós vamos fazer, visando essas situações a qual eu coloquei para os senhores e outras mais, a falta de... É, é, vagas, vamos no ato sair da Praça da Bandeira, passar pela Presidente Varga e culminar em frente ao Palácio de Justiça para entregar no Ministério Público essa, esse manifesto e o arquivo digital para um promotor público. Vamos passar pela Prefeitura, vamos parar na Prefeitura e fazer um ato olhando para a prefeitura e perguntando ao doutor Crivella, ao nosso prefeito, cadê as 1.500 vagas que o senhor prometeu aos motociclistas e os trabalhadores, os motoboys, que conseguiriam colocar no centro da cidade. Não foi feito. Vamos lá e vamos falar. Vamos pegar o carro do seu microfone e vamos falar. Palavra de ordem. Estamos aqui pacificamente, os motociclistas todos unidos, perguntando ao senhor. Vamos sair de lá, vamos parar em frente à Secretaria Pública de, de Segurança Pública e perguntar cadê a resposta aos nossos ofícios em relação a um sistema que funcione para prevenir toda essa incidência e covardia que não só hoje a bandidagem faz contra o motociclista, como também hoje a própria PM está fazendo. Vamos lá, sair de lá, vamos no Detran perguntar por que, que nossas placas 
tem um material de tão baixa qualidade que quebra. Que vício é esse que foi criado para nos colocar nessa posição de inferioridade, levando a população ao estresse. Hoje, o motociclista, para tirar a moto de casa, não tem nem mais vontade, porque ele vai, pega o celular, primeiro ele vê aonde está as blitz, porque não temos mais segurança. Muitos dos dois irmãos aqui estão falando, ah, Montenegro, mas pô, eu sou a favor da blitz, eu também sou. Agora, o problema é a gente chegar na blitz toda certa, o cara arrumar alguma coisa que está errado e dizer na sua cara que é a sua palavra conta dele e que ele tem fé pública. Eu já ouvi isso, galera. Eu já ouvi isso. Não levaram minha moto, por quê? Eu sou uma pessoa instruída. Agora, como uma pessoa mais humilde, um trabalhador que não teve acesso à escola, à escolaridade, que não sabe das leis, que não conhece os seus direitos, vai debater com a autoridade quando ele fala isso. O que, que esse menino vai falar? Esse menino vai ter a moto rebocada, gente. Vai cair no sistema da corrupção e vai pagar e vai tirar a moto porque amanhã ele tem que trabalhar, porque senão, mano, o cara não vive. Ele tem filho, mulher, todo mundo para sustentar, pô. Essa é a nossa realidade, cara. Meus irmãos, desculpa eu estar muito exaltado, mas essa é a nossa realidade. É isso que nós estamos vivendo. E não são só eles, somos nós. Eles mais porque o sistema identificou que ele tem que tirar a moto do outro dia. E é mais fácil, é mais fácil de levar a moto de uma pessoa humilde do que de um irmão como nós mais preparado. Então, gente, eu quero chamar a todos, a todos vocês ainda dá tempo, hoje é quarta-feira, eu quero que esse áudio, ele contribua e muito para conscientizar os irmãos para que a gente possa ter a presença dos motociclistas apoiando todo esse sistema que estamos combatendo, que é um sistema muito perigoso, só com a nossa união, para que o sistema não nos ameace, não nos corrompa também, para que eles não nos ameacem, porque eles vão nos ameaçar, eles vão fazer isso. Mas se estivermos unidos, as coisas vão acontecer. Eu digo para vocês, eu acredito nisso, eu estou falando todo o programa, que eu acredito que em 2018 nós vamos mudar o rumo de tudo isso que está acontecendo. Mas só depende de nós, da nossa união. E cada um de nós, não adianta. É você com o seu vizinho, com o seu filho, com a sua filha. Vamos ter que juntar forças e falar um por um para que a gente consiga mudar. Temos que levar a ética, temos que levar a representatividade, temos que levar respeito, temos que levar honra. Temos que fazer parte da nossa do nosso mundo político, temos. Alguns irmãos falam, pô, Montenegro, mas motociclista não tem que fazer isso. Nós somos de clubes tradicionais, não temos que fazer isso. Não, isso, esse pensamento já mudou. Os meus irmãos de clubes tradicionais hoje falam e me incentivam a todo esse processo. Eu cansei de lutar e pedir. Temos que hoje participar. Temos que estar lá dentro fazendo a diferença. Para que tudo isso que está acontecendo, a gente consiga inibir lá dentro, lá de dentro, não aqui fora pedindo. Implorando a um deputado para tirar ou fazer alguma coisa pra, por nós. Nós é que temos que ir lá para dentro e fazer isso por nós mesmos. Pelo gueto, pelo motociclismo, pelos motoclubes. Então eu os convoco a todos veementemente, para que os senhores se conscientizem e entendam que chegou uma hora, um momento muito importante da gente se manifestar. Vamos sair um pouco da rede social, vamos pegar nossas motos na sexta-feira, dia 8, vamos nos encaminhar à Praça da Bandeira ordeiramente, vamos fazer uma manifestação e vamos mostrar a nossa força e principalmente a nossa indignação a todo esse sistema corrupto que foi instalado no estado do Rio de Janeiro. Isso é só uma parte, gente. É só uma parte, uma pequena parte. Está tudo corrompido. A gente vê em todos os setores a corrupção hoje. Graças à mídia social, graças a essa explosão de rapidez nas informações, nada se consegue mais esconder, gente. Isso é o lado bom, só que temos que entender que temos que sair um pouco 
de todo esse sistema virtual e ir lá fora e dizer o que nós queremos e participar. Olho no olho, tete a tete. Como eu sempre falo, botando a cara. Vamos botar a cara. O motociclismo tem que botar a cara. Ele tem que se apresentar à sociedade e dizer eu não concordo com o que estão fazendo conosco. Estão caçando motocicletas, estão prendendo veículos de pessoas de bem. E o foco do problema, que deveria ser, não está se atingindo. Hoje, eu digo para vocês, irmãos, aqueles irmãos que são mais é, 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 descrentes, eu digo para vocês que hoje, no Rio de Janeiro, do jeito que as coisas estão, a maioria, a grande maioria esmagadora dos motociclistas estão certos. Os motoboys não estão errados, gente. Porque eles trabalham com a motocicleta, a motocicleta dos caras é a mais certa possível. Eu sei do que eu estou falando, vocês sabem disso, porque eu trabalho com os meninos. Então eu vejo que as motos deles são as melhores, mais bem cuidadas. E mesmo assim eles estão sendo rebocados. Eles estão sendo abusados, gente. Como também nós. Vários amigos também já sofreram. Aquela pessoa que está com a moto irregular, aquela pessoa que está com o pneu ruim, aquela pessoa que infelizmente bebeu e, e foi pego na lei seca. Vamos assumir os erros, somos errados, então vamos assumir. Mas isso não é o que está acontecendo, não é o que está em jogo hoje aqui. O que está em jogo hoje aqui é o abuso excessivo. Isso que estamos aqui discutindo e colocando em pauta para os senhores. Lembrando, o movimento não é contra a Blitz. A gente sempre dá um exemplo, os meninos de motoboy sempre dão um exemplo. A Blitz da Lei Seca é uma Blitz de respeito. O motociclista chega para na Blitz da Lei Seca e ele é respeitado. Os motoboys falam isso. É, é diferenciado. As pessoas nos tratam como cidadãos do Montenegro. Eles falam isso para mim. O exemplo que eles dão é sim. As blitz da lei seca, o exemplo de atendimento à população, o exemplo de educação dos militares que estão ali fazendo, o nível de atendimento à população é outro. Agora, infelizmente, as blitz que caçam motos hoje da PM do Rio de Janeiro, de alguns maus policiais, que isso não é, isso não representa a instituição, deixo aqui bem claro, eu, 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 eu cravo isso, que eu conheço a instituição e pessoas sérias que lá estão, isso não tem nada a ver com a instituição. A instituição só está sofrendo por mais um ponto de corrupção desse Estado falido que a gente se encontra hoje. Mas a instituição está ali para nos proteger e nos servir. Esse é o propósito da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Então nós estamos contra esses maus policiais, essas blitz abusivas, que são só participando desse sistema corrupto de levar as nossas motos para angariar dinheiro. Vamos mostrar isso ao MP, vamos pedir para que a justiça seja feita e vamos lutar e vamos comparecer. Eu me despeço agora dos senhores, peço desculpa pelos momentos de exaltação, mas digo para vocês que eu que estou trabalhando com os meninos, que estou envolvido nessa, nessa dor do dia a dia deles, é, não tem outra forma de ficar diferente a isso, de não me motivar. Eu vou estar lá na... mais uma vez, já estive em todas, mas mais uma vez vou estar lá, se Deus quiser, se Deus quiser, eu vou estar lá participando, falando palavras de ordem, ajudando a coordenar para que seja pacífico, conversando com as autoridades e levando o nosso grito para que seja escutado, para que seja colocado para o Brasil todo para que o Brasil todo veja o que nós estamos passando aqui. E para que a gente sensibilize a nossa justiça a nos ajudar, ajudar a população do Rio de Janeiro, que está sendo aviltada, está sendo esmagada, porque a gente não tem mais nem o que falar do nosso Estado. É muita vergonha. Eu tenho muita vergonha do que nós estamos passando aqui. É uma vergonha que dói na alma. A cada publicação, a cada escândalo, é muita vergonha, gente. É muita vergonha. Bom, eu me despeço dos senhores. 
quero pedir agora ao meu irmão Leal, grande Roberto. Então, meu irmão, tá aí. Gostaria de que você colocasse os vídeos agora, junto com esse pronunciamento. Tem uns vi um vídeo muito interessante que o Roberto Leal vai passar junto com essas palavras, onde vocês vão constatar vários momentos a qual eu falei aqui. Então, um grande abraço, espero vocês lá. Na sexta-feira estarei lá na Praça da Bandeira às três horas e gostaria de olhar para o lado e ver cada um dos meus irmãos, esses irmãos todos que eu conheço há muitos anos, muitos anos de estrada, muitos anos pelo motociclismo. Eu conheço gente, eu quero ver vocês lá, meus irmãos, aqueles que defendem sempre a honra, o respeito, a lealdade, a igualdade, que é a bandeira do motociclismo. Está na hora, galera, vamos para lá, eu quero ver isso lá. Me ajude a estar lá para fazer realmente a diferença. E é só assim que a gente vai fazer a diferença. Leal, solta o vídeo, meu irmão. Um abraço a todos. Danilo, tá aqui, ó. Não quer liberar a moto, não. Tá vendo? Pra você ver aí, ó. Ó, retrovisor quebrado. Aí, ó. Não tá querendo liberar. Eu não filmei o seu, não. Só a... Tá bom. Tá vendo? Aí, ó. Não filmei nenhum policial. Tô filmando só a, a operação aqui, entendeu? Mesmo assim ele tá querendo levar o meu veículo. E eu troquei, peguei o retrovisor, tudo aqui. Aí, ó, passaram por cima do código 270 da lei, que diz que o veículo pode ser sanado na própria, na própria Brit, entendeu? Pode ser retido, mas porém não apreendido. Mas mesmo assim não respeitaram. Tá aí, ó. ó o retrovisor quebrado, lado direito. E eu. Pedi para um amigo trazer os dois retrovisores. Eu moro pô, próximo a Brits aqui, eu moro próximo. Aí não demorou nem 10 minutos, mas mesmo assim levaram, entendeu? Olha o retrovisor bom aqui, ó. Retrovisor bom. Os dois pares bom, tá vendo? Passaram por cima do artigo 270. Aí você acha que nunca vai acontecer com você, né? Aqui, ó. A moto do cara indo presa. Porque tá faltando os dois parafusos, ele prendeu com lacre. O lacre. 2017 vistoriado, o cara habilitado. A moto dele tá indo, tá indo presa. A moto dele tá indo presa porque está sem o parafuso da placa. A minha moto está indo presa porque está com a placa rachada. Tá vendo aqui, ó? Essa é a placa da minha moto. Está indo presa porque está com a placa rachada. Entendeu? Só que eu estou aqui fazendo essa live, não é por nada. Não é porque está levando a moto, porque isso aí, eu ia dar um jeito lá e ia tirar a minha moto como eu sempre tirei. Só que a minha moto está em dia, tudo direitinho. Eu estou aqui fazendo esse vídeo, essa live, porque a minha habilitação sumiu e ninguém sabe da minha habilitação. E, e eu estou aqui, ó. Aqui. A placa, Placa da mesma forma da minha. Da mesma forma da minha. Dá licença, não vou filmar vocês não. Aqui, ó. A placa da mesma forma da minha. Não, não vou, eu não vou. Eu não vou, eu não vou. Eu não vou. Mas o senhor é um órgão público em serviço. O senhor... O senhor... O senhor... Não, eu não tô filmando o senhor como Alberto. Eu tô filmando o senhor... Eu tô filmando o senhor como órgão público. Órgão público. Não, o, o, o senhor, o, o senhor trabalha para um órgão público. O, então, o senhor trabalha para polícia. O senhor trabalha para polícia militar, correto? O senhor está de serviço, não está? O, o senhor está de serviço, entendeu? Eu acho, eu acho só absurdo, só absurdo. Sabe o que, é que acontece? Parada gay, reúne 3 milhões de gays lá ó, pra reivindicar direito de gays. Agora a motoboy aí que não quer sair pra pista aí pra reclamar essa porra aí, mano. Entendeu? Pra reclamar isso aí. Não tenho nada contra os gays não, mano. Não tenho nada contra os gays. Mas, meu irmão, tem que ter mais união. Essa, essa palhaçada, essa fanfarronagem tem que acabar, cara. Isso tem que acabar, mano. Isso tem que acabar, pô. A moto do cara tá sendo presa por falta de dois parafusos. Dois parafusos. O cara habilitado... 
o, a moto do cara em dia está sendo presa por causa dos parafusos. Aquela velha história daquele outro vídeo lá atrás, lá? Então, a mesma coisa. Só que eu tô aqui fazendo isso tudo, não é por causa que a minha moto está indo para o depósito, não. Porque eu, eu sei da forma que eu vou pegar ela no depósito. É porque pegaram a minha habilitação, entregaram para outra pessoa e eu, sou, eu estou sem a minha habilitação aqui. 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 Entendeu? Me entregaram, só, me entregaram a, o documento da minha moto com a habilitação de uma outra pessoa. Com a habilitação de uma outra pessoa. Só que eu entreguei ao policial que me deu. Na hora que ele me deu, eu falei, policial, essa habilitação não é minha. Ele começou a procurar, começou a procurar, começou a procurar, pronto. A minha habilitação não apareceu. Resumindo, estou sem a minha habilitação e a minha moto apreendida. Eu quero saber como é que vai fazer isso, qual é o órgão que vai tratar disso, qual é o batalhão. Ó. Sexto batalhão que está fazendo a operação aqui. Ó. É o sexto batalhão. Ó. Sexto batalhão da Polícia Militar. A gente está em frente, a gente está na Radial Oeste, tá? Estamos perto daquele posto de, de combustível aqui, da entrada da mangueira aqui, entendeu? E aí, como é que fica? Quem me responde isso aí? E agora, quem vai responder minha habilitação? Os policiais vão embora? Por quê? A, 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 a blitz está acabando, porque eu comecei a fazer o escarcel aqui, entendeu? A blitz está acabando, os policiais vão embora e eu vou ficar sem minha habilitação? E aí, como é que fica isso? Como é que fica isso? Ó, aqui ó. A moto do amigo, ó, sendo presa por falta de parafuso. Falta de parafuso. Tá vendo? Tá vendo? Falta de parafuso. Isso é uma sacanagem, pô. Isso é uma sacanagem. Isso é uma sacanagem. Vocês vão embora e vão me deixar aqui mesmo? Ninguém vai me levar pra delegacia, nada não? Os policiais indo embora. Os policiais indo embora e minha habilitação até agora não apareceu. Aqui, ó. Com um brasileiro trouxa, otário, que fizeram de otário. Sumiram com a minha habilitação e estão indo embora, tá? Sumiram com a minha habilitação e estão indo embora. E aí? E aí? Como é que faz isso? Peça aí o pessoal aí, ó, pra compartilhar esse vídeo aí, ó. Ver onde é que vai chegar aí. Tem numeração da, da, da moto, batalhão, tem tudo, tá? Quem pegou a minha habilitação foi o, 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 o policial militar Cabo Pacheco. Cabo Pacheco. Cabo Pacheco sumiu com a minha habilitação. E está indo embora. Está indo embora. Cabo Pacheco está indo embora. Aqui, ó. O amigo aqui, ó. Aqui, ó. Fala aí, meu parceiro. Prenderam tua moto por causa de quê? Falta de... Só de parafuso. Sua moto estava historiada? Em dia. Você é habilitado? Sim. Você está com a sua habilitação aí? Sim. Eu não estou, porque sumiram com a minha. Olha lá. Os policiais indo embora, os policiais indo embora, tá vendo? Aqui ó, os policiais indo embora, acabou a blitz, os policiais indo embora. Pessoal, compartilha esse vídeo aí e vê onde é que vai chegar. Isso aí tem que parar, essa pouca vergonha, essa palhaçada, fanfarronagem isso, ó. Olha lá, ó. vai o reboque, vai embora, vai todo mundo embora, tá eu e o amigo aqui, ó. Parafuso, parafuso da placa. Só porque tava com... Braçadeira, braçadeira. E a placa dele não tava solta não, tava Preta, presa com braçadeira. Preta. Aquela braçadeira de plástico. Então, estão levando a minha moto, a moto do rapaz aqui. Queriam levar a moto do rapaz por causa do retrovisor trincado, trincado, entendeu? E o que o que, que acontece? Ele foi lá na Trioli, falei pra ele, foi lá na Trioli, compra um retrovisor lá, bota na moto pra, pra você ir embora, cara. Entendeu? Fala, meu parceiro. Você sabe como que faz pra... Eu tô vendo que você tá por dentro. Tem alguma forma de eu recorrer pra... Existe alguma forma tem, de eu Tem, tem, tem. Tem como recorrer, sim. Tem como recorrer, sim. Tem como recorrer. Pessoal, compartilha esse vídeo aí. Divulga esse vídeo aí. Valeu?